你听我说啊，不是你想那样啊，不是你想象那样。我，你别过来！你和日本人一起杀死小姐全家，你可是老爷最信任的伙计，你为什么要干出这种碍天道的事儿来？你说。这里危险，跟我走吧。来，撤，撤是无忧了，就是买下热河的一条街，那都绰绰有余。那些宝物价值连城，你知道吗？你知道吗？
怎么了？马不不动了。雨，下马。好。让我赶来告诉你，请你们立刻赶回天津。是吧，老娘？多亏了你。我说什么来着？是，多少年说准了。哎呀！
会有电梯报。江兰弟，你是西条的兄弟。西条三柱，我是弟弟。弟弟，你们俩长得还真像。临死前，还有什么话要说吗？临死前，谁死还不知道。拿起地上的刀，免得我们的决斗有失公平。不用了，你们小日本的刀我真的用不起了。来，我陪你玩吧，来吧。看见我手里的刀了吗？只要我把马屁股上一戳，何产影和蓝玉就会吊死在这儿。受惊的马也会把你先搬在河里。别怪我事先没给你打好招呼。小爷，他不是说您高呢，是高人高点了呀。<笑>废话。我也不跟你多说了啊，都是老熟人了，赶紧，痛痛快快的，把你手里的破解脱给我交出来。不是
水爷，他在这家伙呢。去车上看一看，你就知道这枪不是我的。走。水爷，水爷，他们四个。他们四个人，别着急，慢点说。他们四个全身抽动，口吐白沫，嘴半张着，都说不出话我夺宝的大计，让他碎尸万段。来，你过来，我亲手交给你。爷，我去。你当我傻呀？啊，连西条这么厉害的家伙都不是你对手，我会给你替身。那我拿过去啊。你给我站住！你们几个。给我把破解图拿过来，不许拿
我三哥够仗义的吧？啊，本来是想让你五马分尸的，但是看在何产颖的面子上，给你留了个全尸。这样，不仅可以延长你的生命，还不至于太血腥、太暴力。慢慢享受吧，啊，老子就不陪你玩了。
你醒醒啊，少爷。墙的里头，你赶紧想办法把那个人打开，然后除掉他啊！你在这里吗？啊！哎，你你要干啥？这把枪原本是我要对付张兰蝶的，但是你不背，还是死在我的手下吧。哎，等会儿，是曲小先生让你这么干的吗？不只是你。就连张兰亭和展宇，社长一并下了狙杀令，你们都得死。那得看你有没有这种本事了。是吗？伤害我老婆的话，我绝对会让你死无全尸！放开他！陈宇，陈宇，没事吧？没事
，站住！守着物件。是，大哥。贼寇，我看你哪里跑！三河的马车，老师，嗯，怎么办？哎，回去看看吧。哎，这这这这这。这门比刚才那门大太多了，这这质量，这质量也好啊，这里边肯定有宝物。这门指定撞不开，那撞死也撞不开啊。这样，明扎要，使劲扎，好，双倍，扎就跑啊，快点！
来炸药，接着炸，再炸一回。是，炸，真够硬的。哎，哎呦，这不是全养先生吗？您真是太厉害了，我们这才刚刚赶到，您就闻着味儿来了，佩服，佩服。你为什么要使用炸药？你知道这样的后果吗？万一伤了里边的宝物怎么办？我管不了这么多了啊！一天不打开保护大门，兄弟们都在喝西北风。这回几家宝物算得了什么呀？啊！就算是死上十个八个兄弟，我也心甘情愿。好，你很有骨气。今天，就是死上十个八个兄弟，也要打开宝库的大门，那是必须的。不过，这条件呀、啊，咱们得补充一下。哎，您看，如果是我的兄弟们打开了宝库大门，那就只能分给您两三件宝物了。哎，啊，这样，分给你五件，不能再多了，够仗义的吧？如果您同意的话，立马成交。如果我不同意呢？全阳，你别给脸不要脸啊！看见了吗？我告诉你，我已经不是从前那个三河了。看见了吗？啊！我现在也是有枪有人，我会怕你。哎。还想发号施令呢？可以啊。回你的大叔上社去吧。在这里。还可以发号施令。是，是。别动，老实点，别动，别动。哎，这是你给我的机关破解图，请你让你的兄弟按照这上面的标志，开启这扇大门吧。徐阳先生，这是假的。我知道。我拭目以待。第一排，第六个。第三门，第七个。第一个，啊！再不动，统统杀掉。
薛瑶先生，我真是不知道啊。我说过了，机关总有散尽的时候。三河先生，请你自己来吧。先生，呃，咱们的事儿回头再商量啊。但是最重要的事情还是拿到宝物，对吧？宝物在哪里？嗯？宝物？宝物、啊怎么会在这里？我们当然在这儿。这里才是我们张家真正的藏宝地。坦白告诉你们，我们张家藏宝地分为两件，为了安全起见，还有另外一个通道通往地上的。这些宝物应该是属于莫里子的，属于大日本帝国的。嗯，这份遗嘱上不仅有父亲的签字。还有华沙马会及律师的签字，法官那份是重新抄写的。我们就是为了试探你们是不是一伙的。那又怎么样？啊？你们到底想怎么样？当然是以牙还牙，血债血偿。哎哎哎！我告诉你们啊，呃，你们可别冲动。你们这么多人欺我一个呀？我告诉你们啊。我跟全养不是一伙的啊！这一切都是全养造成的。看什么？宝物我不要了，我先走了。张兰亭，咱们出去。你以为你今天能够活着出去吗？小姐，咱俩认识这么多年了，我三河没有功劳还有苦劳啊！我求求你了啊！我求你了啊！你就放我一条性命吧！我万万没想到你会变成现在的样子，你的所作所为都是罪有应得。是，我错了，我错了。
。江兰姐，回家去。既然今天我已经出不去了，啊，我有一个请求，能不能让我见见保护？谢谢。在日本低估的吧，我再也见不到你们了。请允许我以大日本帝国军人的方式向天皇谢罪吧。好了，各位，赶紧离开这儿吧，这里马上就要爆炸了。那赶紧走吧。幸好国宝已经被我们转移到安全的地方。快走吧。在全养一伙赶到墓地之前，国宝已被安全运走，由我地下党组织暂时保管。而张兰亭等人凭借对墓地线路的熟知，顺利地赶在爆炸前冲出墓地。张兰亭、何婵莹等人经历血泪，用生命守住了国宝，以行动告慰父辈们的在天之灵。传承了中华民族不畏强敌的民族气节。